வணக்கம் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் நாம் தமிழ்நாடு நியூஸ் சிலபஸ் கிளாஸ் லெவன் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் டூ கைனமேட்டிக்ஸ் படிக்க போகிறோம் இப்போ நாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் சயின்ஸ் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் சயின்ஸான ஃபிசிக்ஸ் ரெண்டு பில்லர் மேலே நினைக்கிட்டு இருக்கு ஒன்று வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இன்னொன்று வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் நாம் ஒரு விஷயத்தை அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த விஷயம் வந்து ஏன் நடக்குது எப்படி நடக்குது அப்படின்ற கியூரியாசிட்டி நமக்குள்ளே ஏற்படும் அப்போது அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செய்வோம் அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்லேருந்து சர்டின் வேல்யூஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதை மேத்தமேட்டிக்கலி மேனிப்புலேட் பண்ணி நமக்கு ரிசல்ட் கண்டுபிடிப்போம் ரைட் ஸோ இப்படி தான் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அண்ட் தென் மேத்தமேட்டிக்ஸை கம்பைன் பண்ணி இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் சயின்ஸான ஃபிசிக்ஸை நாம் படிக்கிறோம் இப்போது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு கிரீக் லைப்ரரியனான எரஸ்தோஸ்தெனிஸ் அப்படின்றவர் வந்து எர்த்துடைய ரேடியஸை மெஷர் பண்ணி சொல்லிட்டார் இவர் எர்த்துடைய ரேடியஸை மெஷர் பண்ணி சொன்னது வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பட் ஆனால் நாம் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரியுடைய பிகினிங்கில் தான் ஆட்டோமோடிய சைஸை மெஷர் பண்ணுறோம் இப்போது ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் சயின்ஸில் வந்து நாம் வந்து ஒரு வேல்யூஸை ப்ரெசைஸாக குவான்டிட்டேட்டிவ் வேல்யூவாக சொல்லி கொடுக்கணும் அதாவது வந்து நம்பர்ஸில் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து இத்தனை நாள் வந்து எர்த்து வந்து எடுத்துக்கிட்டு சன்னை சுற்றி வருது ஸோ இப்போது மூணு வந்து எர்த்த சுற்றி வர்றதுக்கு இத்தனை நாள் எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாம் வந்து குவான்டிட்டேட்டிவாக மெஷர் பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ அதனால தான் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட்னு சொல்லி ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா மோஷன் ஸோ மோஷன்னா என்ன அப்படின்னா வந்து மோஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் இருக்குது ஸோ வைப்ரேஷனல் மோஷன் ரொட்டேஷனல் மோஷன் சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போது இந்த மோஷன் அப்படின்றது தான் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் ஆஸ்பெக்ட்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன் இந்த சென்ட்ரல் ஆஸ்பெக்ட் இன் ஃபிசிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து நாம் எதை தொட்டு எங்கே ஆரம்பித்தாலும் கடைசியில் மோஷனில் தான் வந்து முடிப்போம் ஸோ அதனால் மோஷன் தான் ஃபிசிக்ஸுடைய சென்ட்ரல் ஆஸ்பெக்ட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மோஷன் வந்து என்னென்ன மோஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவலில் மோஷன் இருக்குது மேக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவலில் மோஷன் இருக்குது கேலக்டிக் லெவலில் மோஷன் இருக்குது ஸோ இப்போது மைக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவல் மோஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஆட்டம்குள்ளே நடக்கக்கூடிய மோஷன்ஸை வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவல் மோஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் உதாரணமாக வந்து ஒரு நியூக்ளியஸை வந்து எலக்ட்ரான் சுற்றி வரது ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவல் மோஷன் தான் மேக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவல் மோஷன் என்ன சொல்லுவோம் மேக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவல் மோஷன் நம்ம கண்ணால் பார்க்குறது ஃபேன் சுற்றுறது அந்த ஊஞ்சலில் ஆடக்கூடிய மோஷன் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை மேக்ரோஸ்கோப்பிக் மோஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து கேலக்டிக் லெவல் மோஷன் வந்து இந்த பிளானட்டரி மோஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா எர்த்து வந்து சன்னை சுற்றி வர்றது இந்த மாதிரியான மோஷன்ஸை கேலக்டிக் லெவல் மோஷன் சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ ஓவராலாக ஸோ இந்த மோஷன் அப்படின்றது தான் யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை கவர்ன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரைட் ஸோ இப்போது இந்த மோஷனை நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜ் என்ன அப்படின்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸோ ஏன் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ பத்து அத்தலட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ பத்து அத்தலட்ஸ் வந்து ஒரு ரன்னிங் ரேஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இவங்கள யார் முதல் வந்தால் ரெண்டாவது வந்தால் மூணாவது வந்தான்னு சொல்லி சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம வந்து ஃபாஸ்டர் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபாஸ்டர் ஆவரேஜ் ஸ்லோவர் ஆர் ஸ்லோவஸ்ட்னு சொல்லி சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுப்போம் இவன் வந்து முதல்ல வந்தான் இவன் இத்தனை செகண்ட்குள்ளே வந்தான் இவன் ரெண்டாவது வந்தான் இவன் இத்தனை செகண்டுக்குள்ளே வந்தான்னு சொல்லி சொல்லணும் ஸோ இதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா குவான்டிஃபைங் சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போது ஒரு மெஷர் பண்ணுறோம் மெஷர்மெண்ட் செய்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ அதை அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து குவான்டிஃபை பண்ணி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி நாம் சொல்லணும் அதாவது அந்தந்த யார் முதல்ல வந்தால் யார் ரெண்டாவது வந்தான்றதுக்கு நம்ம நம்பர்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கொடுக்குறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா குவான்டிஃபைங் சொல்லி சொல்கிறோம் இப்படி நம்பர் கொடுக்குறது மூலிமா என்ன பிரயோஜனம் நம்ம வந்து ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணிடலாம் எது முதல்ல எது ரெண்டாவது எது மூணாவதுன்னு சொல்லி ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணிடலாம் ரைட் ஸோ இதை குவான்டிஃபைங் ஏன் அப்படின்னா வந்து
நாங்கள் மோஷன் ஆரம்பித்து விட்டுதோ ஸோ அந்த ஃபோர்ஸை மட்டும் விட்டுட்டு வெறும் மோஷனை மட்டும் பற்றி படிக்கிறோம் இந்த கைனமேட்டிக்ஸில் ஸோ கைனமேட்டிக்ஸ் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் மெக்கானிக்ஸ் விச் டீல்ஸ் வித் த மோஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வித்வுட் டேக்கிங் த ஃபோர்ஸ் இன் டு த அக்கௌண்ட் த கிரீக் வேர்ட் கைனமா மீன்ஸ் மோஷன் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அண்ட் மோஷன் ஸோ இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அண்ட் மோஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து உதாரணமாக ஒருத்தர் வந்து பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்காங்க ஸோ இப்படி பஸ்ஸில் போகக்கூடிய ஒருத்தருக்கு அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய சக கோ பேசஞ்சருக்கு வந்து அவர் ரெஸ்ட்டில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போது நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் பஸ்ஸில் ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் ஃப்ரெண்டு நகர்ற மாதிரி இருப்பாரா இருக்க மாட்டார் உங்கள் பக்கத்தில் தான் ரெஸ்ட்டில் உக்காந்துட்டு இருப்பார் ரைட் அதுவே ரோட்டில் நின்றுட்டு ஒருத்தர் உங்களை பார்த்தாரு வச்சுக்கோங்களேன் ரோட்டில் நிற்கிறவருக்கு வந்து நீங்கள் நகர்ற மாதிரி தெரியும் ரைட் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மோஷனோ அல்லது ரெஸ்ட்டோ இதை நாம் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எ கன்வீனியன்ட் ஃபிக்ஸ்டு ஃப்ரேமை வச்சு சொன்னால் மட்டும்தான் நம்மளால் ரெஸ்டா மோஷனாக அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரெஸ்டார் மோஷன் வி நீட் எ கன்வீனியன்ட் ஃபிக்ஸ்டு ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எ கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தை பொறுத்து ஒரு இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டமை வச்சு நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்படி பண்ணக்கூடிய கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இஃப் யூ இமேஜின் ஏ கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அந்த பொசிஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் ரிலேட்டிவ் டு இட் தென் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இஸ் கால் த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இப்போது ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டமை வச்சு ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்ற கோஆர்டினேட் சிஸ்டமில் வச்சு ஒரு ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷனை டிஃபைன் பண்ணுறோன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்ற கோஆர்டினேட் சிஸ்டமை வச்சு ஒரு பார்ட்டிகுலருடைய பொசிஷனை நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது அந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டமை நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கார்டிஷன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இது ஒரு கார்டிஷன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் ஸோ இது ஒரு ரைட் ஹேண்டட் கோஆர்டினேஷன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் ஸோ இது ஏன் ரைட் ஹேண்டட் கோஆர்டினேஷன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் அண்ட் தென் செட் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எக்ஸ் ஒய் அண்ட் தென் செட் கிளாக் ரொட்டேட் ஆகிற டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் இது ஒரு ரைட் ஹேண்டட் கார்டிஷன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரைட் ஹேண்டட் கோஆர்டினேஷன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அல்லது ரைட் ஹேண்டட் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்னுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக உங்களுடைய ஃபிங்கர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நீட்டி அதை ஒய் ஆக்சிஸை நோக்கி ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய தம் ஃபிங்கர் வந்து ஜெட் ஆக்சிஸில் வந்து பாயிண்ட் பண்ணும் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரைட் ஹேண்டட் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இங்கே பாருங்கள் பிளேஸ் யுவர் ஃபிங்கர் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் த பொசிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ரொட்டேட் டுவர்ட்ஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஒய் ஆக்சிஸ் யுவர் தம் வில் பாயிண்ட் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் செட் ஆக்சிஸ் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஹேண்டட் ஜெட் அப் சிஸ்டம் ஸோ இங்கே வந்து ஜெட் வந்து அப்பில் இருக்குது இது ஒரு ரைட் ஹேண்டட் சிஸ்டம் ஏன் அப்படின்னா வந்து இதை பாருங்கள் இது என்ன கிளிக் டேரக்ஷனில் இருக்குது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் வந்து எக்ஸ் ஒய் அண்ட் தென் ஜெட் இருக்குது ஸோ இதனால் இது ஒரு ரைட் ஹேண்டட் ஜெட் அப் சிஸ்டம் ஸோ ஜெட் வந்து அப்பில் இருக்குது ரைட் ஹேண்டட் சிஸ்டம் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக இருக்குது ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்டட் ஜெட் அப் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டட் சிஸ்டம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அப்படின்றது கிளாக் வைஸாக இருக்கும் அதாவது கிளாக் மூவ் ஆகிற டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஜெட் வந்து அப்பில் இருக்குது ஸோ அதனால் ஜெட் அப் லெஃப்ட் ஹேண்டட் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரைட் ஹேண்டட் ஒய் அப் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரைட் ஹேண்டட்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஒய் ஜெட் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸாக இருக்கும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்து ஒய் வந்து அப்பில் இருக்குது ஸோ அதனால் இது வந்து ரைட் ஹேண்டட் ஒய் அப் சிஸ்டம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்டட் ஒய் அப் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டட் ஒய் அப் சிஸ்டம்னா எக்ஸ் ஒய் ஜெட் வந்து கிளாக் வைஸாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஒய் அண்ட் தென் ஜெட் ஓகே ஸோ இது ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டட் சிஸ்டம் அண்ட் தென் ஒய் வந்து அப்பில்
பாயிண்ட் மாஸ்னால் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டைமென்ஷன் அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது நோ டைமென்ஷன் டைமென்ஷன் இருக்கக்கூடாதுன்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு வந்து சைஸும் இருக்காது ஷேப்பும் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரியான ஆப்ஜெக்ட்ஸை தான் நம்ம டைமென்ஷன்லெஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த பாயிண்ட் மாசுமே ஒரு டைமென்ஷன்லெஸ் குவான்டிட்டி தான் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த பாயிண்ட் மாஸ் அப்படின்றது சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த பாயிண்ட் மாஸ் எப்போ வேலிடாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் மாஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒரு ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணும் பொழுது தான் இதை நாம் வந்து ஒரு வேலிடான ஒரு அசம்ஷனாக எடுத்துப்போம் இங்கே பாருங்கள் இட் ஈஸ் அ ரிலேட்டிவ் டேம் இட் ஹாஸ் த மீனிங் ஒன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கைண்ட் ஆஃப் மோஷன் தட் வி அனலைஸ் ஸோ அடுத்தது பாயிண்ட் மாஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம எர்த் அண்ட் சன்னுடைய மோஷனை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எர்த் அண்ட் சன்னை வந்து ஒரு பாயிண்ட் மாஸாக எடுத்துப்போம் ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து எர்த்துக்கும் சன்னுக்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் ரைட் இன் கம்பேரிசன் வித் த டிஸ்டன்ஸ் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த எர்த் இஸ் வெரி ஸ்மால் அதாவது சைஸ் ஆஃப் த எர்த் இஸ் வெரி ஸ்மால் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நாம் எர்த்தை பாயிண்ட் மாஸாக எடுத்துக்கிட்டு நாம் எர்த் அண்ட் சன் மோஷனை அனலைஸ் பண்ணலாம் இது என்ன பண்ணோம் நம்முடைய கால்குலேஷனை சிம்பிள் பண்ணி விட்டுட்டோம் அதாவது ரெண்டு மாதம் வந்து நம்ம பாயிண்ட் மாதம் எப்போ கன்சிடர் பண்ணுவோம் அந்த ரெண்டு மாதம் கேட்டையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து வெரி லார்ஜாக இருக்கணும் இன் கம்பாரிசன் வித் த சைஸ் ஆஃப் த டாப்ஜெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அந்த ரெண்டு மாதம் நம்ம பாயிண்ட் மாதம் எடுத்துப்போம் இதன் மூலிமா நம்ம கால்குலேஷன் வந்து ஈஸியாகிடும் அதே போல் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்டில் மோஷன் அதாவது ஒரு ஸ்டோனை தூக்கி போட்டு அதை என்ன பேத் எடுக்குது அதோடைய ரேஞ்ச் என்ன டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் என்னன்றதெல்லாம் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த ப்ரொஜெக்டில் மோஷன்லேயும் நம்ம தூக்கி எறியக்கூடிய ஸ்டோனை வந்து ஒரு பாயிண்ட் மாதம் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஈவன் தோ அதோடைய ஷேப் வந்து இர்ரெகுலராக இருந்தாலும் ஸோ இதனால் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து அந்த ஸ்டோன் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கும் ஸ்டோனுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அப்போது அந்த ஸ்டோனுடைய சைஸை விட அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அந்த ஸ்டோன் வந்து லார்ஜாக இருக்கும் பொழுது நாம் என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஸ்டோனை பாயிண்ட் மாஸாக கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஓகே இப்படி கன்சிடர் பண்ணுறது மூலிமா நமக்கு வந்து கேல்குலேஷன் வந்து சிம்பிள் ஆகிடும் இஃப் இ த்ரூ அண்ட் இர்ரெகுலர் ஆப்ஜெக்ட் லைக் எ ஸ்மால் ஸ்டோன் இன் த ஏர் டு அனலைஸ் இட்ஸ் மோஷன் இட் இஸ் சிம்பிளர் டு கன்சிடர் த ஸ்டோன் ஆஸ் அ point mass as it moves in the space the size of the stone is very much smaller than the distance through which it travels okay so ipdi ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெண்டு பெரிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் அந்த ரெண்டு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுப்போம் இப்படி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப பெருசு எதை விட அப்படின்னா அந்த சைஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸை விட இருந்தால் நாம் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை பாயிண்ட் மாஸாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் மாஸ் இதை எதுக்காக நம்ம வந்து ஐடியலைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்முடைய கால்குலேஷனை ஈஸியாக கேட்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம அடுத்த லெக்சரில் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் பற்றி படிக்கலாம் தேங்க்யூ வெரி மச்